भय किस्य किचु हासि कि प्रेम ये सब ही आप मीर ठेक आजकल गप्प राजेखर बसु ओरफे परशुराम लेखा काशीनाथर जन्मान्तर एनी डिजिटल कपि अफ दिस कन्टेंट लीडिंग टू पायरेसि इज अ क्राइम यल्पे जेको रकम पायरेसर बिुदे उपयुक्त आईनी व्यवस्था नेवा पायरेसि दंडन अपराध अनुग्रह कर पायरेसि करबें ना पायरेसि सपोर्ट करबें ना शुरू करा जा प्राय देशो बचर आगेकार कथा तक कलकार बांगाली समाज नाना रकम परिवर्तन शुरू हो लक्षण राघवपुर ग्रामे देखा दे काशीनाथ सार्वभौम से ग्राम समाजपति दिग्गज पंडित जेमन तर शास्त्र ज्ञान तेम ही विषय बुद्धि तर सताना कलकता हुगलि बर्धमान कृष्णनगर मुर्शिदाबाद प्रभृति नाना स्थान छड़े आंतुजे ग्रामे थकें जमीदारी देखें तेजारती और देवसेवा करें टोल मान पाठशालाओ चाल एक दिन शेष रे स्वप्न देखल तर इष्टदेवी माँ कल आविरूत हुए बोल बत्स काशीना तुम बस शत बर्ष अतिक्रम कर सुदीर्घकाल इवलोक सुख दुख भोग कर देहरक्षा कर काशीनाथ बोलें हजारखानी जन्मे मरे प्रचुर जीवित आस्तर शिष्य पाठशाल पड़े तर पालन करी शिक्षाओ दी सब स्नेह भाजन दे त्याग करा भीषण कष्ट मा बड़ मंदिर निर्माण संकल्प करपन करते कलकार ओ सब इंगरेजी अनाचार जो एक बार ये ग्रामे प्रवेश कर तब के तो आटकाते हमारे किच्छुना तरा स्वार्थपर निजे धान दिए व्यस्त बस बसि हम मा तुम कृपा शर कक्त आतए कृपा कर दसटा बच्चर बाँचते दाओ मा मा कल भुरु कूचके अदृश्य हो ग पर दिन सकाले काशीनाथ सार्वभौम चतुर्थ पक्षर पत्नी राशेश्वरी चटकर 
গঙ্গায় স্নান করে এসে কাতর কণ্ঠে কাশীনাথ বললেন আমার মৃত্যু আসন্ন গিন্নি মা করাল বদনি কি করলে মা সংকল্পিত কর্ম শেষ না হতেই আমাকে পরলোকে পাঠাচ্ছ আমি আমি যে আরো দশটা বছর বাঁচতে চেয়েছিলাম শাস্ত্রে বলে যার যেমন ভাবনা তার তেমনই সিদ্ধি লাভ হয় কাশীনাথ যদি শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের কবলে পড়ে খ্রিস্টান হতেন তবে মৃত্যুর পর শেষ বিচারের প্রতীক্ষায় তাকে বেশ কিছুকাল হাইবনেশনে থাকতে হতো সরিশ্রীপ যেমন শীতকালে থাকে কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন সেজন্য তার পারলৌকিক পরিণাম অবিলম্বে সংঘটিত হল মৃত্যুর পরেই কাশীনাথ উপলব্ধি করলেন তিনি সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে শূন্যে অবস্থান করছেন তার প্রাণহীন দেহ উঠোনে তুলসী মঞ্চের সামনে পড়ে আছে তার স্ত্রী আর আত্মীয় স্বজনেরা চারদিকে বিলাপ করছেন প্রতিবেশীরা বলছেন আরে এত বড় মানে এই বুড়ো মানুষটা চলে গেল এ যেন এক ইন্দ্রপত এসব দেখতে দেখতে কাশীনাথ দক্ষিণ দিক দিয়ে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে জম লোকে পৌঁছে গেলেন জমরাজ বললেন এসো এ কাশীনাথ তোমার সুকৃতি দুষ্কৃতির বিচার হিসেব নিকেশ আর সেই মতো সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি সংক্ষেপে বলছি শোনো পূর্ণ কর্মের তুলনায় তোমার পাপ কর্ম অল্প রামগতি ভট্টাচার্যের জমি কিছুটা তুমি অন্যায় ভাবে দখল করেছিলে তিনবার আদালতে মিথ্যা হলফ করেছিলে প্রথম মাঝ বয়সে বন্ধু পত্নী ও কয়েকজন বিবাহিত নারীর প্রতি কুদৃষ্টিপাত করেছিলে ইঁদুরের মতো অজস্ত্র সন্তান উৎপাদন করেছিল শেষ দিন পর্যন্ত বিষয় চিন্তায় মগ্ন ছিল এছাড়া আর যা করেছ সবই সৎ কার্য দুষ্কৃতির জন্য তুমি পঞ্চাশ বছর নরক বাস করবে আর পুণ্য কর্মের ফল স্বরূপ একশো বছর স্বর্গ আবাস করবে আচ্ছা যখন যাও কর্ম ফল ভোগ করো গিয়ে নির্দিষ্টকাল নরক ভোগ আর স্বর্গ ভোগের শেষে কাশীনাথ আবার যমরাজের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন যমরাজ বললেন ওই কাশীনাথ তোমার প্রাক্তন কর্মের ফল ভোগ শেষ হয়েছে এখন তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে বিধাতা তোমার উপর প্রসন্ন তুমি এবার পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে পারবে বলো কি প্রকার জন্ম চাও ধনী বণিকের বংশধর হয়ে না দরিদ্র জ্ঞানী ধর্মাত্মার পুত্র রূপে কাশীনাথ উত্তর দিলেন ধর্মরাজ মৃত্যুকালে আমার অনেক কামনা অতৃপ্ত ছিল দয়া করে এই ব্যবস্থা করুন যাতে আমার বর্তমান বংশধরের ঘরেই আমি ফিরে যেতে পারি আমার পুত্রের পুত্রের পুত্র 
पुत्रेर पुत्रो माने श्रीमान भवानी चरण आमारो उती शौइस ने हो भाजुन चिलो तारी शौंतान कोडे आमा के धौरा धामे पाठान ये बोल जो है काशीनाथ जीवित काले तुम्हें पांच पुरुष पर जन्तु देखे चले तुम्हारे मृत्यु पाओ डेढ़ सौ बच्चों की तेज़ से ताते आरो छाप पुरुष हुए चले अकुन जे बंगशुधार तार संगे तुम्हार कोतुटु कुशम पार को तार पुत्र है जन्मले तुम्हार की लाभ होगी आरो तो भालो भालो बंगशु आते प्रभु दाया कोडे सही छापुरु सिर घाजे यामा के पाठिए दीन ये ब्याबोधन जो तो ही ठाकुक से आमार तथा श्रीमान भवानी चरों ने शांतन होती ही बस नेहर पात्रो ताके दया के बार जोनो आमी आमी उत्कंठी तो हुई आजी अरे तुम ही तके चीन में की कोडे तुम्हार पौर्तोबान स्वीटी तो ठग में ना गैनहीन खुद्रो शिशु रूपे जन्मनी है तुम्हें क्रोमे क्रोमे बड़ो हो बे गैन और जनों कोर बे कि तो गोतो जन मेरे संगे तुम्हार नवोजी मोनेर जोग थाग बे ना प्रभु दौजा को जे आमा जे ही प्रार्थना टी मन जुड कोरुन नाजी गौर भी नौ मास दस दिन बास करार पौर शिशु रूपे भूमिष्ट होते आमी चाइना ज्ञानोबान जाति शर्करे आमा के पाठिए दीन बले मान्य आमी शिशु हुए जान माते चाइना मौर बार सुबह तुम्हार बॉयस एक्शन बच्चों रे किचु बेशी चिलो तुम्ही की शेही बॉयस नहीं जान माते चाव नहीं आगे ना जोराजीर नो स्थोबीर हुए जो दी प्रीति बीते जाए तो अबे नो तुन जान मो कोटी नी बा भोग कोज बो आमा के बजों पोची स्टीरिश मचोरे जुबा कोरे पाठिए दिन तुम्हार प्रार्थना तो उति अद्भुत गर्भवाश कर बिना जुबा करुपे नो बजों मुलाब कर बे आगे स्प्रिटी हो थाग बे बर्तुमान वंशों धारे घरे और शांत अब उतीर रहा भी यही तो मालिक चुतो आगे हैं अच्छा ताई हवे लगाई जागे पाल की हाय नहीं जाता तुम्हार गुत्रों की इम इम बहुत डाच जो मराज की चुकुन धैनु मौगनो हुए रोए लेन तार पर बोल लेन धोरा धामे अनेक सामाजिक पूरी बोर्ड तो रहे थे। तुम्हें जो दी शाबाबिक नियों में शिशु रूपे भूमिष्ट होते, ताले धीरे-धीरे बर्तुमान अवस्था यो भस्त हो जाते। इधर तुम्हारे बॉयस अकुन तीरी शोआए, समाजे हटात अवतारों ने फले शंकोटे पूर्वे। तुम्हारे अशुभिदे जाते उत्ताधिक ना होए, तार जुन्नो आमी � एर पौर जोमराज तार एक उनुचार के बोल लें। ओरे क्या चीज? आगे जोमराज? आज दी प्रहर राते ए जीवात्ता तिरिश बच्चुरे जुबाक रूपे धारा था में फीले जाने। एके पश्चिम बंगेर आधुनिक भाषा शिक्षित आओ, शेषोंगे किचो अपब्रष्टो इंग्रजी और हिंदीओ। वर्तमान काले उपजुक्त परिचार्य नितांत प्रयोजनियों और नए नवस्तु एवं प्रचुर अर्थों एक देवे एक टी निष्क्रांति बोटी काओ देवे तार पर कोलकाता नगरी ते नियेगी ए श्री मधुशुदन रोडे तीन नम्बर बाड़ी फोटो के रिशामने एक शुभ्त अवस्थाएं रखे देवे वे काशीना तुम्हारे बंगशदार चक्रधार मुखुद जेठ काचे तुम्हारे पाटा ची तुम्हारे पुर्बो नाम ही बाजाय थाग बे जो दी देखो जे बर्तोबान समाज व्यवस्था तुम्हारे पुख्य कोष्ट कर किचु तेही तुम ही शोई ते पार चला तबे निष्क्रांति बोटी काटी क्यों ताहोले तोत खनात जुमलु के फिरे आज बे एवं ओबीलम बे उन्हों बार शनातन रिति ते जन्मग्रहण कर बे शिशु हुए जा
চক্রধর মুখুজ্জে ধনী লোক বাস্তু বিবর্ধন কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তিন নম্বর শ্রী মধুসূদন রোডে তার প্রকাণ্ড বাড়ি সকাল আটটার আগে তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেন না কিন্তু আজ ভোর বেলায় তার স্ত্রী স্বরূপা ঠেলা দিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন এই ওটো ওটো না চক্রধর জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে নিচে গোলমাল হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ না বারান্দায় দাঁড়িয়ে খোঁজ নাও কি হয়েছে আমার বাপু ভয় করছে সত্যি বাবা চক্রধর বারান্দা থেকে দেখলেন গেটের সামনে অনেক লোক জমা হয়ে কি যেন বলছে চক্রধর প্রশ্ন করলেন কি হয়েছে লাল বাহাদুর দারোয়ান লাল বাহাদুর বলল কি একজন বাবু ফটকের সামনে রাস্তার উপর পড়ে আছে এ বেঁচে আছে কি মরে গেছে বোঝা যাচ্ছে না নেমে এসে চক্রধর দেখলেন তার বাড়ির ফটকে ঠিক বাইরে একটা চামড়ার ব্যাগ মাথায় দিয়ে এক আগন্তুক বেহুস হয়ে শুয়ে আছে বার কতক জোর ঠেলা দিতেই লোকটি মিটমিট করে তাকালো তারপর আস্তে আস্তে উঠে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলল তারা ব্রহ্মময়ী করাল বদনি কোথায় আনলে মা চক্রধর বললেন কে হে তুমি এখন নেশা ছুটেছে কি খেয়েছিলে মদ না আপিম আমি শ্রী কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় সার্বভৌম আবার এসে পৌঁছেছি তুমি চক্রধর তাই তো শ্রীমান ভবানী চরণের বংশধর আহা কত বড়টি হয়েছে ঘরে চলো বাবাজি সব কথা বলছি কাশীনাথের আত্মকথা শুনে চক্রধর স্থির করলেন লোকটা নেশাখোর নয় মিথ্যেবাদী জোচ্চর নয় কিন্তু এর মাথা খারাপ প্রশ্ন করলেন তা তোমার ওই ব্যাগে কি আছে তা তো জানি না তুমি খুলে দেখো এই যে এই আমার পৈতেতে চাবি বাঁধা রয়েছে না খুলে না চক্রধর ব্যাগ খুললেন গোটা কতক ধুতি গেঞ্জি পাঞ্জাবি একটা চাদর এক জোড়া চটি একটা গামছা আয়না চিরুনি ইত্যাদি নিচে একটা পোর্টফোলিও সেটা খুলে চক্রধর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন প্রায় পাঁচ লাখ টাকার গভর্নমেন্ট কাগজ এবং ভালো ভালো শেয়ার নগদ দু হাজার টাকার নোট আর দশ টাকার আধুলি শিকি আনি ইত্যাদি ও পাবা এসব তো তোমারই নামে দেখছি কি করে পেলে কিছুই জানি না বাবাজি সবই জগদম্বার লীলা আর যমরাজের ব্যবস্থা চক্রধর অনেকক্ষণ ভাবলেন লোকটি পাগল হলেও গুছিয়ে কথা বলে একে হাত ছাড়া করা চলবে না বাড়িতেই রাখতে হবে চিকিৎসাও করাতে হবে বয়স তো বেশি নয় বড়জ তিরিশ তার একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু তার ভাইঝি তো রয়েছে এই কাশীনাথের সঙ্গে বিয়ে দিলে সেই বাপ মা মরা মেয়েটার একটা চমৎকার গতি হয়ে যায় পাঁচ লাখ টাকার ইনভেস্টমেন্ট কি সোজা কথা ইস লোকটা যদি তিন বছর আগে আসত তাহলে চক্রধর নিজের মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দিতেন চক্রধর বললেন শোনো হে কাশীনাথ তুমি আমার পূর্বপুরুষ হলেও আপাতত আমার চাইতে অনেক ছোট আ তা তোমার বয়স বোধ হয় বছর তিরিশ হবে আর আমার হলো গে ষাট হুম তোমার ইতিহাস তো আমি জানলুম কিন্তু আর কাউকে বলো না লোকে তোমাকে পাগল ভাববে লোকে জানবে তুমি আমার গেঁতি ছেলেবেলায় তোমাদের পাড়া গাঁ থেকে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে পালিয়েছিলে এখন সন্ন্যাসে অরুচি হওয়ায় আমার আশ্রয়ে এসেছ তুমি আমাকে বলবে কাকা বাবু আমি তোমাকে বলবো কাশি বাবাজি তোমার সম্পত্তির কথা খবরদার কাউকে বলবে না বুঝলে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি কিন্তু তোমার বাড়িতে আমি থাকবো কি করে তুমি তো দেখছি একেবারে ম্লেচ্ছ হয়ে গেছো 
পেঁয়াজের গন্ধ পাচ্ছি পাশে জমিতে মুরগি চড়ছে এক বয়স্ক মহিলাকে দেখলুম চটি জুতো পরে চটাং চটাং করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো ঘুমটা নেই প্যাট প্যাট করে আমার দিকে চাইল আস্তে আস্তে উনি তোমার কাকিমা ও তা বেশ কিন্তু তা বলে স্ত্রী লোক জুতো পরে কেন কলিযুগ কলিযুগ ঠিক বলেছ বাবাজি ঘোর কলি এই কলিযুগের সঙ্গেই তোমাকে মানিয়ে চলতে হবে হ্যাঁ শোনো বাপু আমি কিন্তু নিজের রান্না নিজেই করব আর আমার থাকবার আলাদা ব্যবস্থা করে দাও বেশ তো আমার বাড়ির নিচের তলায় পূর্ব দিকের অংশে তুমি থাকবে একেবারে আলাদা নিরিবিলি চন্দনা ও চন্দনা একটি মেয়ে ঘরে এলো চক্রধর বললেন এটি আমার ভাইজি আরে প্রণাম কর রে প্রণাম কর ইনি তোর কাশি দাদা দূর সম্পর্কে আমার ভাইপো চন্দনা প্রণাম করে চলে গেল কাশীনাথ বললেন তোমাদের কাণ্ড আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মেটার মাথা সিঁদুর নেই কেন কপাল পুড়েছে নাকি না 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 ওর বিয়েই হয়নি বিয়ে পাশ করেছে খুব ভালো মেয়ে হ্যাঁ দুগ্গা দুগ্গা এত বড় ধারী মেয়ের বিয়ে হয়নি কি সব যে দেখতে হচ্ছে আচ্ছা কাশীনাথ তোমার বিয়ে করার ইচ্ছে আছে তো হ্যাঁ আছে বই কি একজন ভালো ঘটক লাগাও আমার ভাইজি এই চন্দনাকে বিয়ে করো না তুমি উন্মাদ হলে নাকি চক্রধর এক গোত্রে বিয়ে হবে কি করে তাছাড়া ওরকম বেয়ারা স্ত্রী আমার পোষাবে না সদবংশে লজ্জাবতী নিষ্ঠাবতী মেয়ে চাই বিদ্যার দরকার নেই রান্না আর ঘরকন্যার সব কাজ জানবে ব্রত পালন করবে তোমার গিন্নি আর ভাইজির মতন ধিঙ্গি হলে চলবে না মুশকিলে ফেললে কাশীনাথ তুমি যেরকম পাত্রী চাও তেমন মেয়ে ভদ্র ঘরে আজকাল লোক পেয়েছে আচ্ছা যতটা সম্ভব তোমার পছন্দ সেই পাত্রীর জন্য আমি চেষ্টা করব আপাতত তুমি স্নান আর সন্ধ্যানিক সেরে খাওয়া দাওয়া করো চক্রধর মুকুজ্জে ভাবতে লাগলেন লোকটা পাগল কিন্তু কথাবার্তা অসংলগ্ন নয় সেকেলে মতিগতি হলেও বুদ্ধিমান বলা চলে আশ্চর্য ব্যাপার কাশীনাথ অত টাকা পেল কোথা থেকে যাই হোক ওকে আটকে রাখতে হবে সম্পত্তি যাতে তার কাছেই গচ্ছিত রাখে তার ব্যবস্থা করতে হবে চন্দনার সঙ্গে বিয়ে হলে খাসা হতো একেবারে তার হাতের মুঠো এসে পড়ত ওর পছন্দ মতো পাত্রী বা পায় কোথায় সে গেলে নিষ্ঠাবতী মেয়ে হবে পাগল স্বামীকে সামলাবে আবার তার বসে চলবে হঠাৎ চক্রধরের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো আচ্ছা গয়েশ্বরীর সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না তার তো খুব নিষ্ঠা আর আচার বিচার বুদ্ধি খুব চক্রধরকে খাতিরও করে সব বিষয়ে মত নেয় টাকার লোভে কাশীনাথকে বিয়ে করতে হয়তো রাজিও হয়ে যাবে কিন্তু বয়সের তফাতটা যে বড্ড বেশি গয়েশ্বরী সম্পর্কে চক্রধরের ভাগ্নি জেঠতুত বোনের মেয়ে বয়স প্রায় পঞ্চাশ হলেও এখনো তিনি কুমারী বাপ মা অল্প বয়সে মারা গেলে চক্রধরই অভিভাবক হয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে ভাগ্নির তত্ত্বাবধান বেশি দিন করতে হয়নি গয়েশ্বরী অসাধারণ মহিলা অল্প লেখা পড়া আর নানা রকম শিল্পকর্ম শিখেই তিনি স্বাবলম্বিনী হলেন তার নারী বস্ত্রশালা খুব লাভের ব্যবসা পাঁচজন উদ্বাস্তু মেয়ে আর দুজন দর্জি গয়েশ্বরীর দোকানে কাজ করে তিনটে সেলাইয়ের কল চলে খদ্দের খুব ভিড় চক্রধর অনেকবার ভাগ্নির বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু গয়েশ্বরী বলেছেন না। আমি কত কষ্ট করে ব্যবসাটি খাড়া করেছি আর এখন একটা উটকো মিন শেষে কত আমি করবে তা আমি সইব না চক্রধর স্থির করলেন খুব সাবধানে কথাটা পাত্র আর পাত্রীর কাছে পাড়তে হবে দৈবক্রমে চার দিন পরেই কাশীনাথ আর গয়েশ্বরীর একটা সংঘর্ষ হয়ে গেল চক্রধরের বাড়ির একতলায় পূর্ব দিকের অংশে কাশীনাথ আলাদা বাস করতে লাগলেন তিনি নিজেই রান্না করে খান 
চক্রধরের একজন পুরনো চাকর তার ফরমাস খাটে একদিন সকালবেলা প্রাতকৃত্য সেরে কাশীনাথ গড়িয়াহাট মার্কেটে বাজার করতে গেছেন জামাই ষষ্ঠীর জন্য সেদিন বাজারে খুব ভিড় বেগুন কত করে কাশীনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভাবছিলেন এ যে ঘোর কলি বারো আনা শের বেগুন সব জিনিসই অগ্নিমূল্য দেশে মন্নন্তর হয়েছে নাকি কাশীনাথ দুটো কাঁচকলা কিনবেন বলে ভিড়ের মধ্যে সাবধানে এগোচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ করে গয়েশ্বরীর সঙ্গে তার কলিশন হল কাশীনাথের অপরাধ নেই তিনি রোগা বেটে মানুষ পিছনের ভিড়ে ঠেলা সামলাতে না পেরে সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় গয়েশ্বরী উল্টো দিক থেকে আসছিলেন গয়েশ্বরী চেহারা বেশ ভারীর দিকেই তাই কাশীনাথের ধাক্কায় গয়েশ্বরী পড়ে গেলেন না কিন্তু রেগে গেলেন একদল লোক গয়েশ্বরীর পক্ষ নিয়ে এবং আরেক দল লোক কাশীনাথের হয়ে তুমুল ঝগড়া আরম্ভ করল গয়েশ্বরীকে অনেকেই চেনে একজন টিকিধারী পুরুত ঠাকুর বললেন ও গয়া দিদি এই ব্যাপারটি তো সোজা নয় তোমাকে প্রায়শ্চিত্তি করতে হবে চার পাঁচজন চিৎকার করে বলতে লাগলো নিশ্চয় নিশ্চয় তুমি লোকটা কে ঠিক এই সময় চক্রধরে চাকর এসে পড়ায় কাশীনাথ বেঁচে গেলেন পুরুত ঠাকুর বললেন তা বেশ তো গয়া দিদি আর এই কাশীনাথ ছোকরা দুজনেই যখন চক্রধর বাবুর আপনার লোক তখন তিনি একটা মীমাংসা করবেন চক্রধর মুখুজ্জে বেশ ভালো বোঝেন যে তপ্ত অবস্থায় ঘা দিলেই লোহার সঙ্গে লোহা জুড়ে যায় তিনি দেরি না করে প্রথমে তার ভাগ্নিকে প্রস্তাবটি জানালেন গয়েশ্বরী আশ্চর্য হয়ে বললেন তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি মামা চক্রধর সবিস্তারে জানালেন যে লোকটা বাতিগ্রস্ত হলেও ভালো মানুষ সহজেই পোষ মানবে আর তার বিস্তর টাকাও আছে বয়স কম তাতে হয়েছে কি আজকাল ওসব কেউ ধরে না গয়েশ্বরী অতি বুদ্ধিমতী মহিলা মামার প্রস্তাবটি সহজেই তার মনে ধরল শেষে বললেন কাশীনাথ কিন্তু অত সহজে বাঘ মানলেন না কি পাগলের মতন বলছো চক্রধর কাকা গয়েশ্বরীর বয়স যে আমার প্রায় ডবল সেকালে কুলিন কন্যার অমন বিবাহ হতো বটে কিন্তু আমি তো পেশাদার পানিগ্রাহী নই শোনো 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 ভালো করে সব দিক ভেবে দেখো বাবাজি মেয়েটি অতি নিষ্ঠাবতী সব রকম বার ব্রত পালন করে মায় আমরা ষষ্ঠী পর্যন্ত দর্জির দোকান চালায় বটে কিন্তু ওর চাল চলন তোমারই মতন সেকেলে দোকানটা তোমারই হাতে আসবে তোমার আয় বেড়ে যাবে কিন্তু বয়সের যে আকাশ পাতাল তফাৎ খুব ঠিক কথা কিন্তু তোমার ইতিহাস যা বলেছ তাতে তোমার আসল বয়স এখন দুশো পঞ্চাশের বেশি আর গয়েশ্বরীর মোটে উনপঞ্চাশ তোমার তুলনায় অত খুকি আরও বুঝে দেখো তোমার শরীরটাই জোয়ান কিন্তু মনটা দু সেঞ্চুরি পিছিয়ে আছে গয়েশ্বরীর সঙ্গে তোমার মনের মিল সহজেই হবে 
আরও একটা কথা আধুনিক পণ্ডিতরা বলেন মেয়েদের পূর্ণ যৌবন হয় পঞ্চাশের পরে এখনকার পঞ্চাশের কাছে তোমাদের সেকেলে সরসি তরসি দাঁড়াতেই পারে না চক্রধরের যুক্তি শুনে কাশীনাথ ধীরে ধীরে বসে এলেন একটু চিন্তা করে বললেন আমি যখন মারা গেছিলাম তখন আমার চতুর্থ পক্ষে স্ত্রী রাশের শরীর বয়স ছিল তোমার ভাগ্নি গয়েশ্বরীর মতো এখন মনে হচ্ছে রাশের শরীর গয়েশ্বরী হয়ে ফিরে এসেছে হুম আচ্ছা ঠিক আছে ঘটক লাগাও আরে ঘটক লাগানোর কি আছে আমি তো ঘটক গয়েশ্বরীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে সে রাজি আছে এখন পাকা দেখাটা হয়ে গেলেই বিবাহ হতে পারবে আজ বিকেলবেলা তুমি তার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করো তোমার উপস্থিত থাকা চাই চক্র কাকা আরে না না তা হয় না তোমরা তোমরা দুজনে আলাপ করবে কাশীনাথকে দেখে গয়েশ্বরী একটু হেসে বললেন কি হে ছোকরা আমাকে মনে ধরেছে তো কাশীনাথ নীরবে উপরে নিচে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন তোমার নাকি পাঁচ লাখ টাকা আছে শোনো কর্তা বিয়েটা চুকে গেলেই সব টাকা আমার হাতে দেবে তুই যেরকম নেলা খেপা মানুষ তোমার হাতে টাকা থাকলে গেছি আর কি লোকে সব ঠকিয়ে নেবে আমার মামা বাবুটিকেও আমি বিশ্বাস করি না বাপ কাশীনাথ বললেন ভয় নেই গয়েশ্বরী ঠাকুরুন আমাকে ঠকাতে পারে এমন মানুষ ভূভারতে নেই যা মতলব করেছি বলি শোনো মেয়ে ছেলে দোকানদারি ভালো নয় বিয়ের পর তোমার দোকানটা বেঁচে দেব তার টাকা আর আমার যা আছে তা দিয়ে তেজারতি করব চক্র কাকা বলেন আজকাল জমিদারি কেনা যায় না তোমার কোনো অভাব রাখবো না এক গা গয়না গড়িয়ে দেব এই কলকাতা হচ্ছে অসুরের শহর ভয়ঙ্কর জায়গা আমরা বরং রাঘবপুর গ্রামে গিয়ে বাস করব বাড়ি বাগান পুকুর গোয়াল সব হবে একটা একটা দেব মন্দির আর পাঠশালাও হবে কি মতলব ঠাকুর মশাই বলে পাগল কি আর গাছ ফলকা তুমি একটি আস্ত উন্মাদ পাগল কাশীনাথ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন তারপর তারা ব্রহ্মময়ী রক্ষা করো মা তারা ব্রহ্মময়ী রক্ষা করো মা তারা ব্রহ্মময়ী রক্ষা করো মা রক্ষা করো রক্ষা করো মা সন্ধ্যের আহ্নিকের পর কাশীনাথ ইষ্ট দেবীকে নিজের অবস্থা নিবেদন করলেন হে কি বিপদে ফেললে মা তোমারই বা দোষ কি নিজের কুবুদ্ধিরই ফল ভোগ করছি পৃথিবীতে কলি যে এত প্রবল হয়েছে তা তো ভাবতে পারিনি ব্রাহ্মণের বাড়ি বাবুর চি রাজ্যে মুরগি চড়ছে বুড়িরা জুতো পরে খটমটিয়ে চলছে ধারি মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে ছোট লোকের আসপর্দা বেড়ে গেছে ব্রাহ্মণকে গ্রাহ্য করে না সামনেই বিড়ি খায় এখানে জাত ধর্ম কিছুই রক্ষা পাবে না ওই গয়েশ্বরী ওই গয়েশ্বরী একটি ভয়ঙ্করি ওকে বিয়ে করলে আমার নরক ভোগের আর বাকি থাকবে না আর ওই চক্রধর একটা পাষণ্ড কুলাঙ্গার আমার বংশধর হতেই পারে না যমরাজ নিশ্চয়ই ভুল করে ওর কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন কালি কালি কই বলল দায়ী উপায় বাতলাও মা মা গো মা কিছু একটা উপায় বাতলাও মা মা গো মা শেষ রাত্রে কাশীনাথ স্বপ্ন দেখলেন তার ইষ্ট দেবী আবির্ভূত হয়ে হাত নেড়ে বলছেন তখনই কাশীনাথের ঘুম ভেঙে গেল তিনি বুঝলেন এই পাপের সংসারে ফিরে আসা তার মস্ত বোকামি হয়েছে মন স্থির করে কাশীনাথ তখনই যমরাজের দেওয়া সেই নিষ্ক্রান্তি বড়িটি গিলে ফেললেন 
এবং অবিলম্বে জম লোকে প্রস্থান করলেন তারপর সকাল বেলা কাশীনাথকে পরীক্ষা করে ডাক্তার জানালেন যে এ থ্রম্বোসিস এত কম বয়সে বড় একটা দেখা যায় না তবে পাগলদের এরকম হয়ে থাকে চক্রধর তখনই কাশীনাথের পইতে থেকে চাবি নিতে গেলেন কিন্তু পেলেন না তাড়াতাড়ি ব্যাগটা দখল করতে গেলেন কিন্তু তাও খুঁজে পেলেন না নিশ্চয়ই গয়েশ্বরী সেটা হাতিয়েছে এটা মনে হচ্ছে গয়েশ্বরীর কাজ এই ভেবে তিনি ভাগ্নির বাড়ি ছুটলেন বাড়ি ঢুকে গয়েশ্বরীকে দেখেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন আরে শেষমেশ তুই এইভাবে চুরি করলি হ্যাঁ তোর আসপদ্মা তো খুবই বেড়েছে দেখছি মুখ সামনে কথা বলবে মামা আমাকে চোর বলা না তো কি জল জল তো ছেলেটা পট করে মরে গেল তারপর তার সব সম্পত্তি উদাও হয়ে গেল তা আমি কি করব দুজনের তুমুল ঝগড়া হলো কিন্তু ব্যাগ পাওয়া গেল না কারণ কাশীনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার জমরাজের দেওয়া সম্পত্তি জম সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে এখনকার মতো গপ্প ভিড়ে ঠেকের সময় শেষ পরের সপ্তাহে আরও একটা নতুন গপ্প নিয়ে আসব আমি টিল দেন লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ডোন্ট ফু গেট ক্লিক অন দ্য বেল আইকন ফর নোটিফিকেশন নিজে তো শুনছেনই সঙ্গে বন্ধুদেরও জানান প্রত্যেক শনিবার রাত নটায় আমি মীর নিয়ে আসি গপ্প মীরে ঠেক আপনার গপ্পের প্লেলিস্ট